ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்வர்ஸ் இசல் டிரான்ஸ்ஃபார்மை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் மேடம் நீங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ப்ராப்ளம் பண்ணியிருந்தீங்க அந்த ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த ப்ராப்ளமுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் அதை எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு தானே யோசிக்கிறீங்க ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளமில் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா இசட்டோட பவர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் இருந்தால் எப்படி ரெசிடியூ மெத்தடை யூஸ் பண்ணி இன்வர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் பட் இங்கே எப்படி எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் பவர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இசட்டோட பவர் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி ஓகே வாங்க பார்க்கலாம் யூசிங் ரெசிடியூ மெத்தட் ஃபைண்ட் இன்வர்ஸ் இசட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை நைன் இன்டு இசட் பவர் மைனஸ் டூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் இசட் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுதான் கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளம் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஆஃப் இசட் எடுத்துட்டு இதோட வேல்யூ நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கிற வேல்யூ எல்லாத்தையும் வந்து இசட்டோட பவர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் கொண்டு போகணும் அப்படி கொண்டு போகிறதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இசட்டில் வந்து நெகட்டிவ் பவரில் எது ஹையஸ்ட் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் நியூமரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இசட் பவர் மைனஸ் ஒன்னுன்னு இருக்குது இங்கே என்ன இருக்குது இசட் பவர் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ இசட் பவர் மைனஸ் டூ தான் நமக்கு வந்து இங்கே பிக்கர் ஓகேவா அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டரில் நான் என்ன பண்ணிக்கணும் இசட் ஸ்கொயரை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஓகேவா சரியா இப்போ அதுக்காக நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொடுத்துருக்கிறத எக்ஸ் ஆஃப் இசட் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் எழுதிட்டு நியூமரேட்டரை இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி டினாமினேட்டரையும் இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சப்போ இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன்று நமக்கு இசட் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஒன் பை ஃபோர் இன்டு இசட் பவர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் பவர் டூன்னு வரும் ஸோ இந்த பேஸ் நமக்கு சேமாக இருக்குது அப்போ பவர் என்ன ஆகும் நமக்கு ஆட் ஆகும் அப்போ டூ மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகும் ஒன்னுன்னு வரும் அதனால தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒன் பை ஃபோர் இன்டு இசட்னு போட்டிருக்கேன் இது இசட் பவர் ஒன்னுன்னு போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே அதே மாதிரி பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஸோ இசட் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன்று வந்து இசட் ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு மைனஸ் ஒன் பை நைன் இன்டு இசட் பவர் மைனஸ் டூ இன்டு இசட் பவர் டூ அப்போ என்ன ஆகும் பவர் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடுமா அப்போ என்ன திங் பவர் ஜீரோ என்ன ஆகும் ஒன்றுன்னு ஆயிரும் அப்போ ஒன் இன்டு ஒன் பை நைன் ஒன் பை நைனுன்னு வந்துடும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டேர்மை பாருங்கள் ஸோ இங்கே வந்து இசட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இந்த இசட் ஸ்கொயரை நம்ம எப்படி எழுதலாம் இசட் இன்டு இசட்டுன்னு எழுதலாம் ஓகே அப்போது இந்த டேர்ம்லேயும் இசட் இருக்குது இந்த டேர்ம்லேயும் இசட் இருக்குது அப்போ இசட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாமா அப்படி நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இசட் இன்டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கோங்க இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை நைனுன்னு இருக்குது இப்போ இந்த ஒன் பை நைனு நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் அப்போது இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயரில் இருக்குது தட் இஸ் ஏ மைனஸ் தட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரை நம்ம என்ன எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் கரெக்டுங்களா அந்த கான்செப்டை படி தான் நான் என்ன எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு இசட் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எந்த ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொன்னேன் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கு அப்போ இதுக்கு வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி ஏங்கிற இடத்துல இங்கே இசட்னு இருக்குது பிங்கிற இடத்துல ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகேவா சரி ஸோ இதை போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ அடுத்தது நான் என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எக்ஸ் ஆஃப் என் இப்போ ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ஆஃப் என்னங்கிறது என்ன அப்படின்னா சம் ஆஃப் ஆல் ரெசிடியூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் என் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸ் ஆஃப் என் கண்டுபிடிக்கிறேன் இந்த எக்ஸ் ஆஃப் என்னை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா என்ன எக்ஸ் ஆஃப் இசட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இசட் பவர் என் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒர்க்கை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லாத்தோட
ओके इस पवर एन मैनस्न ना एपी एल इज पवर एन इंटू इस पवर मैनस्न एल इं वो इस पवर वन इं इस पवर मैनस्न अमुक कैनसल आस पवर एन इंटू इस मैनस्न बै फोर डिवडड बै इस प्लस वन बै थ्री इंटू इस मैनस्न बै थ्रीन करेक्टा सो अंद मटमेंट नमुक एक्स आफ इस इंटू इस पवर एन मैनस्नो वाल्यू कंपिड़ वो इन पड़पे अब रेसिव कैपिड़ी 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 अब एस अब एल अतने रेसिव नम कहती रेल करेक्टा अव कैपिड़ी ओके फार्मा नमुक रेसिव अट्ठल इस गिवन बै इस मैनस्टू एक्स इस इंटू इस पवर एन मैनस्न इस फार्मा सो अंदेप्ट नाम इ्ले पड़पे इन पड़े इस प्लस वन बै थ्री इतक ओकेवा सो अटम इं मल्टिप्ले पड़ी ओके मल्टिप्ले पड़े सो आलरे इं अब एलिकवा रेल ये प्रच्न ना अनाल इंपेटर मल्टिप्ले पड़े ओके अतट वो इंत इस ईक्वल टू मैनस्न बै थ्री सो अब नमक इतम जीरो आगे मारे कैनसल आगे सरिया सर अत पाती अल एल इस मैनस्न बै थ्री अतमेंटर इस मैनस्ई फोर डिड थ्री मैनस्ई थ्री सो इसूट पवर डिमेटरफ उपलब्धिंग लास्ट अब एक्सआफ एन इजल टू जस्ट और आडर अल्द अव एट इंटू वन बै थ्री पवर एन प्लस सेवन बै एट इंटू मैनस्ई पवर एन सो और सब टेक्स्ट इना कोई टर्म यु आफ एन को मॉडल u of uh, n minus 1 नो अलग ला अदे मात्री इंगे इन्द मल्टीप्लाई पनी करो इंद टर्म ओड़ा अदे मात्री इंगे यू u of n minus 1 नो अलग ला ओके बा u of n नो अलग ना आलो सरी u of n minus n नो अलग ना आलो सरी रेंड में करेक्ट था ओके इंगला सो इंद मात्री था निंगे इन्ना पनो अब डी ना उन लोगों का प्रॉब्लम है प्रोसीड पनो सो रेसिडियो प्रोसीडी 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்